13 horas e 31 minutos, senador Cid Gomes quer barrar projeto que reduz ICMS sobre combustíveis no Senado. Senador Cid Gomes articula uma reunião entre o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, e representantes do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, com Cefaz, para discutir a aprovação do projeto 1822, que limita o ICMS dos combustíveis em 17%, Aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu recebi uma informação agora há pouco, a fonte é fidedigna de que há um, um grande número de governadores, especialmente em Brasília hoje, onde devem ter um encontro com o presidente do Senado, ou já estão com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Segundo o texto aprovado na Câmara, Haverá até 31 de dezembro de 2022 uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda de arrecadação do imposto por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas desses entes federados junto à União. As compensações abrangem perdas ocorridas durante todo o ano de 2022 e serão interrompidas caso as alíquotas retornem aos patamares vigentes antes da publicação da futura lei ou se não houver mais saldo a ser compensado, o que ocorrer primeiro. O senador, que participou de uma solenidade ao Dia da Indústria é, no último 25 de maio, na sede da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, ficou incrédulo com a aprovação pela maioria na Câmara dos Deputados. O Cid Gomes ele é, está ele interessado em duas coisas. Primeiro, óbvio, como essa gente ama o dinheiro, em manter o Estado sangrando a população cearense, com o ICMS nos combustíveis, na telefonia, nos transportes, na conta de energia, de até 30%, como é o valor da alíquota praticada aqui no Estado do Ceará. E depois, ele e os outros governadores, ele hoje como senador e os outros que são governadores, incluindo a atual do Ceará, Isolda Sela, veem nisso uma grande possibilidade de tomar a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vou já lhe dizer por quê. Eles matam dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, não abrem mão dos milhões, independentemente do sacrifício da população, da dificuldade do povo, das pessoas estarem ou não sem condição até de se alimentar como deveria acontecer. E depois, claro, porque entendem que fatalmente essas pessoas irão avaliar muito mais essa questão dos combustíveis, da inflação e da economia na hora de votar. Terceiro, apostando na ignorância da população, especialmente aqui na região Nordeste e ainda mais no estado do Ceará, que não conseguem diferenciar o que é aumento de preço decorrente do mercado, que é a questão do preço internacional do barril do petróleo, porque eles sabem que o povo vai culpar o presidente, pois a maior parte, pela ignorância, acha que o presidente pode, na base da canetada, resolver qualquer coisa, inclusive impedir que o petróleo e seus derivados sejam reajustados aqui no estado do Ceará, e porque esta mesma população, com as honrosas exceções, não sabe diferenciar o que é o valor de um produto e a sua carga tributária, tá? Então, o que é, que é isso? É maldade mesmo. O povo pouco importa. Isso é mau caratismo mesmo. Não interessa se nós temos que pesar a mão na vida das pessoas, porque no final das contas, elas ainda irão renovar os nossos mandatos e nos dar razão. Tem que sofrer mesmo. Essa é a ideia. Esta é a ideia. Agora, há também 
uma pressão muito grande do outro lado, que aposta que o seu Rodrigo Pacheco não vai sentar em cima do projeto aprovado na Câmara por uma razão muito simples, porque irá haver a, a, a necessidade de que isso seja feito, porque mesmo com todo aquele tamanho e a grandeza da sua insensibilidade e a covardia com, quem tem, com, com que tem agido quando é chamado a trabalhar em cima dos problemas e apresentar as soluções para o Brasil a partir do Senado, nessa o Rodrigo Pacheco não vai querer interferir. Então vamos aguardar, é uma boa briga e eu espero, assim como grande parte de brasileiros conscientes que não se deixam levar por narrativa, mas que estão sempre muito atentos aos fatos e buscam a verdade aonde ela está, que esse projeto também prosperará no Senado. E nós iremos ver aí daqui a um mês, dois meses, a situação mudar e mudar consideravelmente. Porque estima-se aí uma redução de cerca de um real ou até mais no preço do litro da gasolina e 11 a 12% no valor da conta de energia elétrica. Qual é o papel de um povo consciente, de pessoas que não idolatram políticos? Tampouco são acometidas pelo vírus da insanidade e da bandidolatria. É pressionar esses mesmos políticos, que são seus funcionários, para que trabalhem no sentido de melhorar a sua vida. Esse é o papel de uma população consciente e que acompanha... A, a, os seus políticos, que sabe o que quer e que deseja, de fato, um país melhor, sem roubalheira né, e sem mentira. Esse é o papel do cidadão consciente. Procurar saber por que é que é assim, por que, que os preços são desse jeito, o que, que faz com que a, a gasolina esteja nesse patamar, o óleo diz, o gás de cozinha. É por causa dessa ignorância, repito, que figuras como o Cid, como o Lula e tantos outros mantêm os seus empregos na política. As custas do sacrifício e da pobreza e a miséria de muitos. Porque isso aqui é de uma maldade terrível, num momento como esse que o Estado do Ceará, que eles governam há mais de 30 anos, tem 4 milhões de miseráveis, ter que submeter a um povo como esse, um ICMS de quase 30%, tanto no preço dos combustíveis como da energia, o que faz com que o governo estadual acabe sendo sócio da inflação. Ou seja, ele ajuda a gerar inflação. Bom, são 13 horas e... 39 minutos, 13 e 39 e é por causa dessa ignorância e muitas vezes da consciência cauterizada que ainda hoje existe a indústria da seca aqui no, no Nordeste, é por isso, né? usam a ignorância e a necessidade de um povo para mantê-lo miserável, oprimido, e vivendo de conta gota, da ajuda do Estado e daquilo que eles desejam dar. 